இந்த வீடியோவில் பாட்டில் இன்ஜினியரிங்கில் நம்ம ரவுண்டை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதை பொறுத்த வரைக்கும் ரவுண்டுன்றது நம்ம ஃபில்லட்டை தான் இந்த சாஃப்ட்வேரில் நம்ம ரவுண்டுன்னுட்டு மென்ஷன் பண்ணோம் ஸோ இந்த ரவுண்டை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு ரவுண்டு இருக்குது ஒன்று ரவுண்ட் என்னென்னு ஆட்டோ ரவுண்ட் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக் ஃபில்லட் ஒன்று இருக்குது மேனுவல் ஃபில்லட் ஒன்று இருக்குது நம்ம ஜென்ரலாக கொடுக்க போகிறது மேனுவல் ஃபில்லட் தான் ஆட்டோமேட்டிக் ஃபில்லட்டுன்றது வந்து எப்போ கொடுப்போம்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் நம்ம க்ரியேட் பண்ணிட்டோம் அந்த க்ரியேட் பண்ண ஆப்ஜெக்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எட்ஜஸ் இருக்கக்கூடாது ஸோ அந்த எட்ஜஸ்லாம் நம்ம மினிமம் ஃபில்லட் கொடுத்து அதை வந்து மினிமம் ஃபில்லட் ரேடியஸ் கொடுத்து நம்ம ஃபில்லட் பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி சமயத்தில் தான் நம்ம இந்த ஆட்டோ ரவுண்ட் கொடுக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ரவுண்டுனா என்னென்னு பார்க்கலாம் ஸோ ரவுண்ட் ஸோ இந்த ரவுண்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இது தான் ஸோ சுவிட்ச் டு செட் மோட் சுவிட்ச் டு ட்ரான்ஸ்ட் மோட் ரெண்டு மோடு இருக்குது ஸோ நார்மலாக நம்ம எப்படி ஃபில்லட் கொடுப்போன்னா ஒரு எஜ்ஜை வந்து செலக்ட் பண்ணுவோம் எப்போவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த வெர்டிக்கல் எஜ்ஜு தான் ஃபில்லட் பண்ணணும் அடுத்து இந்த ஹரிசாண்டல் எதுக்கு ரீசன் என்னென்னா ஒன்ஸ் நான் இந்த வெர்டிக்கல் எஜ்ஜஸ்ஸை ஃபில்லட் பண்ணோன்னே நான் ஒரு எஜ்ஜை செலக்ட் பண்ண போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லா எஜ்ஜும் செல செலக்ட் ஆகிடும் ரீசன் என்னென்னா எல்லாமே டேஞ்சன்ஸே உட்படுத்து தான் இருக்குது ஸோ இதை நான் தனித்தனியாக ஃபில்லட் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே உங்களுக்கு ஷார்ப் எஜ்ஜஸ்ன்றது எதுலையுமே இருக்காது அதை நம்ம காமனாக எப்படி செக் பண்ணுவோன்னா ஷேடிங்கில் போய் தான் செக் பண்ணுவோம் ஸோ ஸ்மூத்தாக இருக்கும் பார்க்க விஷுவலாக செக் பண்ணும் போது ஒரு ஷார்ப் எஜ்ஜஸே தெரியாது ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆட்டோ ஃபில்லட் கொடுக்குறேன் ஆட்டோ ஃபில்லட் கொடுத்துட்டு ஸோ நான் ஒன்று ஒன்றா செலக்ட் பண்ணுறேன் ஸோ செலக்டட் எட்ஜஸ்ஸாக செலக்டட் ஜாமெண்ட்ரியா செலக்டட் எட்ஜஸ்ன்னா செலக்ட் எட்ஜஸ் வந்து செலக்ட் ஆகும் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி சேம் கொடுத்துட்டு எக்ஸ்ட்யூட் என்னென்னா எக்ஸ்ட்யூட் கொடுக்கலாம் கிரியேட் குரூப் ஆர் ரெகுலர் ரவுண்ட் ஃபீச்சர்ஸ்னா கூட நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கேற்ற மாதிரி இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோ ஃபில்லட் ஆகிடும் இதுவே ஆட்டோ ரவுண்ட் கொடுத்துட்டு ஸ்கோப் சாலிட் ஜாமெண்ட்ரி ஓகேனா ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லா எஜ்ஜஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபில்லட் ஆகிடும் ஸோ நம்ம ஒரு எஜ்ஜு செலக்ட் பண்ணோன்னுட்டு அவசியம் கிடையாது ஸோ நீங்கள் என்ன ஷேப் கொடுத்தாலும் அது மினிமம் ஃபில்லட் ஆகிடும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அந்த மினிமம் ஃபில்லட்டுன்றது இங்கே வந்து நம்ம தேர்ட்டி நிட்டு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஃபில்லட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த எஜ்ஜஸ்ஸை ஃபில்லட் பண்ணுறது இருக்கு ஓகே இதுக்கு நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் போட்டாகணும் ஸோ ஃபில்லட் ஆட்டோ ஃபில்லட் கொடுத்துட்டு நான் ஓகேன்னு கொடுத்தேன்னா எல்லா இதுவுமே ஃபில்லட் ஆகிடும் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் இப்படி ஃபில்லட் ஆகிருக்குல்ல இது ஒரு வித விதமான ஃபில்லட் இது ஒரு விதமான ஃபில்லட் ஸோ அதனால் தான் இந்த ஆட்டோ ரவுண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 
இந்த சைடு இருக்கு தேர்ட்டீன் இந்த சைடுக்கு சேம் நீட்டு கொடுத்துருக்கு ஸோ என சேம் என்ன ஃபிஃப்டி வேணும்னா ரவுண்டில் ஆட்டோ ரன் கொடுத்துட்டு இதுக்கு நான் சேம் கொடுக்காம ஃபிஃப்டீன் கொடுத்துட்டேன் ஓகே நான் கொடுக்கும் போது ஸோ இந்த உள் கட் பண்ணுறது மட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஃபில்லெட் வந்து ஃபிஃப்டியாக இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோ ஸ்ப ஃபில்லெட்டோட ஸ்பெஷாலிட்டி இந்த விஷயம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இம்பார்ட்டண்ட்டாக நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது ஸோ உங்களுக்கு வித்தியாசம் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஆட்டோ ஃபிலேட் எடுத்துக்கலாம் ஸ்கோப் ஸோ சாலிட் ஜோமெண்ட்ரியே சாலிட் எஜ்ஜஸ்ஸை இண்டிவிஜுவல் எஜ்ஜஸ் கூட நம்ம இது இது மட்டும்தான் வேணும்னா செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி எக்ஸ்க்ளூட் எந்தெந்த எஜ்ஜஸ்ஸை தவிர்த்து உதாரணத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இந்த எஜ்ஜஸ்ஸை தவிர்த்து வேறு எல்லா எஜ்ஜஸ்லையும் ஃபிலேட் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த எஜ்ஜஸில் மட்டும்தான் நான் எனக்கு ஃபிலெட் வந்திருக்காது ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரவுண்டை வந்து டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் ஸோ நான் இங்கே ஃபிஃப்டீன் கொடுத்து ஃபில்லெட் பண்ணுறேன் ஸோ கொஞ்சம் அது ஹண்ட்ரட் இன்டே கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் இதை கொடுக்கும் போது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ரெண்டாக ஸ்ப்ளிட் ஆகிடும் ஸோ அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் இப்படி கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ நான் இதை கொடுத்தேன்னா உங்களுக்கு இதோட ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இதை நல்லா அப்சார்வ் பண்ணுங்க இதை கொடுக்கும் போது எப்படி இருக்கு இதை கொடுக்கும் போது எப்படி இருக்கு நீட்டு ஸோ இதை கொடுக்கும் போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை அடிப்படையாக வச்சு தான் அதை ஃபார்ம் பண்ணோம் பேசிக்காக இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதாக தான் இருக்கு ஸோ நான் வந்து இதை எடுத்துக்கிட்டேன் இப்போ இந்த எஜ்ஜஸ்க்கு போகிறேன் ரவுண்ட் ஸோ ஒன்ஸ் நான் இங்கே ஃபில்லெட் பண்ணோன்னா இந்த ஃபில்லெட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி எனக்கு ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ என்ன பண்ண போகிறேன்னா செட் ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபில்லெட்ஸ் இப்போ அதை நம்ம பார்க்க போகிறோம் ரவுண்ட் ஸோ என் வாயில் ஃபில்லெட் ஃபில்லெட் பண்ணிட்டு வர இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இதை ஃபில்லெட் நீட்டு தான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் எல்லா இடத்துல மற்ற எல்லா சாஃப்ட்வேர்லேயும் ஃபில்லெட் தான் இதுக்கு பேர் ஸோ க்ரியோவில் மட்டும்தான் இதுக்கு வந்து நம்ம ரவுண்டுன்னு சொல்லுவோம் க்ரியோலையும் அதுக்கப்புறம் ஒன்று ரெண்டு சாஃப்ட்வேரில் ஸோ நான் இப்போ இதை ஃபில்லெட் பண்ணிட்டேன் நியூ செட் ஸோ நியூ செட்டுன்னு நான் கொடுக்கும் போது இதை நான் கொடுக்குறேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு செட்டு இது ஒரு செட்டு இந்த செட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இரநூறுன்னு கொடுக்குறேன் இந்த செட்டுக்கு வந்து நான் நூறு தான் கொடுக்குறேன் நான் ஓகேன்னு கொடுக்கும் போது எனக்கு ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் ஃபில்லெட்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் இதுதான் செட்டோட மொதல் விஷயம் ரவுண்ட் செட் நான் ஹண்ட்ரட்லேயே வச்சுருக்கேன் ஸோ ஒரு ஃபில்லெட்டை நம்ம எப்படியெல்லாம் ஒரு ரவுண்டை எப்படியெல்லாம் கொடுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு ஏன் ரவுண்டுன்னுட்டு பேர் வந்துச்சு ஃபில்லெட்னுட்டு வைக்காம ஸோ ஃபில்லெட்டோட கான்செப்ட் வந்து ஒன்றே ஒன்று தான் ஈக்குவல் ரேடியஸ் அதாவது ஒரு சர்க்கிள் அடிப்படையாக வச்சு தான் ஒரு ஃபில்லெட் எப்பவும் ஃபார்ம் ஆகும் இதை ரவுண்ட் சொல்கிற காரணம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு பார்த்தீங்கன்னா ஃபில்லெட்டை யூஸ் பண்ணுவீங்க அதாவது பலவித ஆப்ஷன்ஸ் இதில் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதனால தான் இதுக்கு ரவுண்டுன்னு பேர் வச்சுருக்காங்க 
so first two conic so circular irukum conics ku ungalku vidyasam theriyuma circular eda adipadaya vachu varudana radius mattum adipadaya vachu or round shape uruvaakudhu indha conics porthu varaikum paathina indha adipadaya vachadhu so neenga net la conics nitta try panninga theriyum இல்லைனா இதுக்கு முன்னாடி நம்ம கோனிக்ஸ் பற்றி ஒரு வீடியோ போட்டிருப்போம் க்ரியோலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்கெட்ச் நடத்தும் போது கோனிக்ஸ் பற்றி நான் டீட்டெயிலாக சொல்லியிருப்பேன் அந்த வீடியோ பார்த்தீங்கனாலும் உங்களுக்கு புரியும் ஸோ இந்த கோனிக்ஸ் ஷேப்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சி டூ கண்டினியூஸ் நீட்டு இருக்குது சி டூ கண்டினியூஸ் பொறுத்த வரைக்கும் அதோட ஃபார்மேஷன் இதை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ்லேருந்து டூ பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் கொடுக்க முடியும் அதை தாண்டி இந்த வேல்யூஸ் கொடுக்க முடியாது பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் ஃபைவ்னு கொடுக்குறேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கொனிக்குன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபில்லட் ஃபார்ம் பண்ணுறேன் இந்த மாதிரி ஃபில்லட் நம்ம ஃபார்ம் பண்ணும் போது அதுக்குண்டான ரேடியஸ் கொடுத்தா தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் இதுக்கு நீங்கள் கண்டிப்பாக ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொனிக்ஸ் சார் ரவுண்ட் டைப் டபுள் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு ஸோ நீங்க வந்து இந்த டிஸ்டன்ஸ் தனியா இது தனியா நம்ம கொடுத்துக்க முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி ஷேப் ஃபார்ம் பண்ணனா நம்ம ஸ்கெட்ச் யூஸ் பண்ணி தான் ஃபார்ம் பண்ணணும் அவசியம் கிடையாது நம்ம அதை இந்த மாதிரி ரவுண்டு யூஸ் பண்ணியும் ஃபார்ம் பண்ண முடியும் அதை தான் வந்து இதை இங்க அவன் மென்ஷன் பண்றான் ஸோ இப்போ நான் இந்த ஏஜஸ் ஃபார்ம் பண்ணிருக்கேன் இந்த மாதிரி ஷேப் கூட என்னால் ஃபார்ம் பண்ண முடியும் இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபில்லட்டால் கொண்டு வர முடியும் இந்த மாதிரி கொனிக் ஷேப்பால் மட்டும்தான் கொண்டு வர முடியும் அடுத்து சர்க்குலரில் டி ஒன் டி டூ சி டூனா சி டூ கண்டினியூஸ் தான் சி டூன்னுவாங்க ஸோ நம்ம வந்து எலிப்ஸ் கோனிக்ஸ் அந்த மாதிரி எல்லாம் கோனிக்கல் அதெல்லாம் நம்ம பார்த்துருக்கோம்ல அதை சார்ந்து தான் இது இருக்கும் நீங்கள் நெட்டில் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா இதை பற்றி உங்களால் டீட்டெயில்டாக பார்க்க முடியும் ஏன் இதை நெட்டில் சர்ச் பண்ண சொல்கிறேன்னா இது வந்து பெரிய டாபிக் அதனால தான் ஸோ ரோலிங் பாலா இல்லைனா நார்மல் டு ஸ்பெயினா ஸோ இது எப்படி இருக்கணும் அதே மாதிரி வந்து இதோட டீட்டெயில்ஸ் வந்து எனக்கு வந்து எப்படி இருக்கணும் நான் வந்து டயமீட்டர் அதாவது ஒரு ரேடியஸ் கொடுத்து இதை உருவாக்கணுமா இல்லைனா அதோட கார் லென்த்தை கொடுத்து இது உருவாக்குனா போதுமா கார் லென்த்னா ஸோ ரேடியஸ்ன்றது அதோட வளைவு இப்போ ஒரு ஆர்க்கை வந்து நம்ம ரேடியஸ் ஃபில்லட்டாக எடுத்துக்கலாமே அந்த ஆர்க்கோட ரெண்டு எண்டோட ரெண்டு எண்டை கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு லைன் போட்டால் அந்த லைனோட லென்த்து தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கார் லென்த்துன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபில்லட் ரவுண்ட் நீங்கள் எது வேணாலும் இதை சொல்லிடலாம் ஸோ காமனாக நம்ம யூஸ் பண்ண போது சர்க்குலர் தான் சர்க்குலர் தவிர வேறு எதுவுமே இதில் யூஸ் பண்ண மாட்டோம் ஓ சாஃப்ட்வேர்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில சாஃப்ட்வேரில் வந்து நிறைய ரவுண்டுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் சில சாஃப்ட்வேர் ரவுண்டுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் கம்மியாக இருக்கும் உதாரணத்துக்கு இதை பொறுத்த வரைக்கும் இதுக்கு வித்தியாசமான 
கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது கோனிக்ஸ் அதெல்லாம் நம்ம இதில் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ரீசன் என்னென்னா இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர்டிகுலர் இண்டஸ்ட்ரியை சார்ந்து தான் யூஸ் பண்ணுற சாஃப்ட்வேர் இப்போ நீங்கள் நினைக்கலாம் இப்போ நம்ம ஒரு பெரிய எம்என்சியில் போய் நம்ம ஒர்க் பண்ண போகும்போது க்ரியோ யூனிகிராஃபிக்ஸு சாலிவர்ஸ்ன்னு தனித்தனி டீம் இருக்கும் அந்த தனித்தனி டீமும் ஒவ்வொரு கம்பெனி அதாவது ஒரு வெளிநாட்டு கம்பெனியை டைப் பண்ணி வச்சு அந்த ப்ராஜெக்ட் போயிட்டு இருக்கோம் அது காரணம் அவங்க ஒவ்வொரு சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணுற காரணம் என்னென்னா இது தான் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ